இருக்கும் சமையல் அட்டக்காசம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இன்றைக்கி பார்க்க இருக்கிறது சூப்பரான மீன் தலை தலை குழம்பு எப்படின்னு பார்க்கலாம் மீன் தலைங்க ரொம்ப நல்லது கண் கண் பார்வைக்கு முடி வளர்ச்சிக்கெலாம் வந்து ரொம்ப நல்லது உலகத்தில் நீங்கள் எந்த மூளைக்கு போனாலும் அந்த மீன் உணவு தாராளமாக செஞ்சு சாப்பிட்லாம் இது வந்து செய்வது ரொம்ப சீக்கிரமாக செஞ்சு முடிச்சிடலாம் சீக்கிரம் வெந்துடும் உங்களுக்கு என்னென்ன தேவையான பொருட்கள் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நல்லெண்ணெய் எடுத்துக்கிறேன் நல்லெண்ணெய் இதில் நல்லெண்ணெய் தாளித்தா தான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் மீன் குழம்புனாலே சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சம் ஒரு அஞ்சாறு எடுத்து தட்டி வச்சுருக்கேன் பூண்டு பூண்டு நான் கொஞ்சம் தட்டி வச்சுருக்கேன் இஞ்சி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் இது வந்து குடம்பளி சேர்த்து நம்ம பண்ண போகிறோம் அந்த குடம்பளி வந்து ஊற வச்சுருக்கேன் ரெண்டு ரெண்டு மூணு பச்சை மிளகாய் எடுத்து தட்டி வச்சுருக்குது தாளிக்கிறதுக்கும் கொதிக்கும் போடணும் கருவேப்பில் காத் கத்திரிக்காய் எடுத்திருக்கேன் மாங்காய் முருங்காய் லாஸ்ட்டில் போட்டுக்கலாம் இது வந்து வெந்தயம் ஜீரகம் கடுகு தாளிக்கிறதுக்கு குடம்பொலி ஒரு ஒரு இது தான் போட்டிருக்கேன் ஊற ஊற வச்சுருக்கு ரெண்டு தலையை வந்து நல்லா கழுவி நான் இது உப்பு போட்டு இல்லை வினிகர் போட்டு கழுவிக்கங்க உங்கள்கிட்ட என்ன இருக்கோ அதை போட்டு கழுவி தண்ணியில் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் போட்டு ஊற வச்சுருங்க அதை தக்காளி ரெண்டு எடுத்துருக்கேன் வெங்காயம் ரெண்டு எடுத்துருக்கேன் கொஞ்சம் வந்து அரைச்சிக்கணும் கொஞ்சம் தாளிக்க போடணும் கொஞ்சம் அரைச்சிக்கணும் கொஞ்சம் அப்போ வந்து கிரேவி கொஞ்சம் நல்லா வரும் முதல்ல வா எண்ட சட்டியை வந்து காய வச்சுங்க பெரிய சட்டியாக எடுத்துக்கிட்டா தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த மீன் தலை வந்து கொதிக்கிறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் இன்னும் பெருசாக எடுக்க முடிஞ்சாலும் எடுத்துக்கோங்க இதில் நான் தேங்காய் கரைச்சி வி ஊற்றலை அப்படியே தான் நான் போடுறேன் அதுக்கான தே தேவையான அளவு கரெக்டாக மிளகாத்தூள் போட்டுக்கணும் இது வந்து மிளகாத்தூள் வந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் தனியாக தூள் மூணு டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் இதில் ஆல்ரெடி மஞ்சத்தூள் போட்டு நான் ஊற வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் தனியாக தூள் எங்களுக்கு ம மஞ்சத்தூள் சேர்ந்தே தான் இருக்கும் இருந்தாலும் தேவைக்கு நம்ம கால் டீஸ்பூன் வேணால் போட்டுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நல்லெண்ணெய் அஞ்சு டீஸ்பூன் ஊற்றுங்க ஊற்றிட்டு கடுகு சீரகம் வெந்தயம் மூணுத்தையும் போட்டு தாளிக்கணும் இது மூணு காம்பினேஷனும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது போட்டுவிட்டு பார்த்து கறிய விட்டுறாதீங்க தீ அதிகமாகவும் வச்சுடாதீங்க தனல் மித மிதமாக வச்சுங்க அந்த கடுகு சீரகம் போடும்போது பொடிஞ்சதும் அழகாக ஒரு பொன் மருமல் வரும் அந்த வெந்தயம் அந்த பொன் மருள் வரும்போது நம்ம தட்டி வச்சுருக்க அந்த இது இருக்கு இல்லையா பூண்டு சின்ன வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் எல்லாத்தையும் போட்டுற வேண்டியது வெங்காயம் ரெண்டு அரிஞ்சு வச்சுருக்கோம் அதில் வந்து பாதி கொஞ்சம் கொஞ்சம் போட்டு தாளிச்சுட்டு மீதியை வந்து நம்ம அரைச்சிக்கலாம் அரைக்கிறதுக்குனா கொஞ்சம் கிரேவியாக வரும்னா அரைக்கிறோம் நம்ம நிறைய கிரேவி வேணால் நல்லாவே தக்காளி வெங்காயம் போட்டு நல்லா அரைச்சிக்கலாம் இந்த பெரிய தலைக்கு ஒரு நீங்கள் நல்ல ஒரு ரெண்டு தக்காளி நான் எடுத்திருக்கேன் இது அப்படியே நான் கிரேவி மாதிரி தான் வைக்கிறேன் ரொம்ப சாதனமாக வைக்கல அப்படியே தண்ணி 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 சாதனமாக வைக்கிறேன் அந்த தண்ணியை வந்து நாலு தக்காளி நான் மூணு வெங்காயம் எடுக்க வேண்டியது வரும் இதில் கொஞ்சம் வெங்காயம் கருவேப்பில் பூண்டு அந்த இஞ்சி பச்சை மிளகாய் எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா தாளிக்கிறேன் நான் கறியக்கூடாது அழகாக ஒரு பொன் முறை தான் வரணும் அரிஞ்சு வச்சுருக்க வெங்காயத்தில் ஒரு கைப்பிடி போட்டு நல்லா வதக்குறேன் அது அதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனாக்கா புதுசாக பார்க்குறீங்கனாக்கா கீழே வந்து சேனல் கீழே சப்ஸ்கிரைப்னு ஒரு பட்டன் இருக்கும் ரைட்டில் அதை கிளிக் பண்ணிக்கிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு நான் போகிற அப்டேட்ஸ் கிடைக்கும் இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டீங்கனாக்கா மறுபடியும் மறுபடியும் பண்ண தேவையில்லை சில பேர் கேட்டாங்க மறுபடியும் மறுபடியும் பண்ணுமான்ட்டு சரி தெரியாதவங்க மறுபடியும் மறுபடியும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண தேவையில்லை ஒரு தடவை பண்ணாக்கா அது உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் உங்கள் உங்கள் ஃபோனில் இருக்கு இல்லையா அப்போ உங்களுக்கு காமிக்கும் நோட்டிஃபிகேஷனு ஜஸ்ட் நீங்கள் குறிப்பை பார்த்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் போட்டு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் செய்து பார்த்தீங்கனாக்கா கீழே நான் மெயில் ஐடி கொடுத்துருக்கேன் ஃபோட்டோ அனுப்பி வைங்க நான் வந்து இங்கே பப்ளிஷ் பண்ணுவேன் நான் கொஞ்சம் வெங்காயம் வதங்கும் போது எப்பொழுதும் அது லைட்டாக உப்பு போட்டுக்கணும் அப்போ தான் சீக்கிரமாக உங்களுக்கு வந்து மடங்கு வந்து வெங்காயம் வெங்காயம் கொஞ்சம் தக்காளியும் போட்டிருக்கேன் மீதியை வந்து நான் வந்து அரைக்க போகிறேன் ஏன் அதுன்னா நான் சொன்ன கிரேவி கொஞ்சம் நல்லா வரணுன்றதுனால வதக்குறான் தான் நல்லா வதக்கி தண்ணி ஊற்றணும் அது ரொம்ப நேரம் எடுக்கும் சம் சம் சம்டைம்ஸ் தக்காளி வந்து உங்களுக்கு கட்டியாக இருந்துச்சுனாக்கா கொஞ்சம் ப ரொம்ப பழு பழுத்த தக்காளியாக இல்லைனாக்கா நீங்கள் அரைச்சிக்கிட்டாக்கா ரொம்ப நல்ல சே சேர்ந்து நல்ல கிரேவி ரொம்ப நல்லா வரும் சால்னா கிரேவி சொல்கிறேன் நான் நெக்ஸ்ட் வந்து நான் அந்த மீதி இருந்த வெங்காயம் தக்காளி எல்லாத்தையும் அரைச்சி ஊற்றிட்டேன் ஊற்றிட்டு நான் என்ன பண்ணேன் அந்த மிக்சிலேயே அந்த மிளகாத்தூளும் தனியாக தூள் இருக்குல்ல எடுத்து வச்சோம்னா நம்ம அது ரெண்டுத்தையுமே அத
அது கலர் அப்படியே நிற்கணும் அப்படின்னாக்கா இது பண்ணணும் இன்னொன்று கூட நான் ஒரு சூப்பர் சீக்ரெட் சொல்கிறேன் நான் எப்படி வந்து ரெட்டாக வச்சுக்கிறதுன்றதுக்கு நான் இதில் நான் வந்து நான் என்னுடைய மிளகாத்தூளே நல்லா ரெட்டாக தான் வந்திருக்குது நல்லா போட்டு கலக்கி கொதிக்க விடுங்க நல்லா அந்த மசாலா வாடை வந்து அடங்கணும் நம்ம வெங்காயம் தக்காளி மிளகாத்தூள் தனியா தூள் போட்டோம் இல்லையா அந்த மசாலா வாடை வந்து கொஞ்சம் அடங்கணும் கொஞ்சம் நல்லா கொதிக்க விடுங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி போட்டுருங்க அதாவது திட்டமாக ரொம்பவும் தண்ணியாக போயிடக்கூடாது ரொம்ப கட்டியாகவும் போயிடக்கூடாது ரொம்ப கட்டியாக போயிடுச்சுன்னா சூடு பண்ண சூடு பண்ண இறுகிட்டே இருக்கும் இவரை வந்து நல்லா கழுவி மஞ்சள் தூள் போட்டு ஊற வச்சுருக்கேன் கத்திரிக்காய் முருங்கைக்காய் ரெண்டாயிரம் ஒரு முருங்கைக்காய் ஐம்பது கிராம் கத்திரிக்காய் எடுத்துருக்கேன் மாங்காய் வந்து ஒரு மாங்காய் எடுத்து நீல வாக்கில் சின்ன சின்னதாக அரிஞ்சி வச்சுருக்கேன் புளியும் நான் வந்து குடம்புளியும் ஊற வச்சாச்சு இதை அப்படியே நம்ம போட்டுக்கிட்டு லாஸ்ட்டில் வந்து குடம்புளி எடுத்துடணும் ரொம்ப நேரம் அதில் போடக்கூடாது இது ஒரு புகைச்சல் வாசனை வரும் சில பேருக்கு பிடிக்க முடிக்காது ஆனால் இது வெயிட் லாஸ்க்கு இதுதான் ரொம்ப நல்லது இந்த மாதிரி ரசம் வச்சு சாப்பிட்டாக்கா இல்லை புளிப்பு சாணால் போட்டால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கத்திரிக்காய் மா மா முருங்காய் நான் போட்டுட்டேன் மாங்காயும் போட்டாச்சு அதுக்கப்புறம் மேலே வந்து மீன் வைங்க மீன் வந்து ரொம்ப நேரம் வேகாது மொத்தமே ஒரு பத்து நிமிஷம் போதும் சாதாரணமாக சின்ன சின்ன மீன் போடவும் ஏழு நிமிஷமே போதும் இது வந்து ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் வெந்துடும் ரெண்டு மீனையும் நான் வச்சுட்டேன் நான் ஒரு பக்கம் ஃபஸ்ட்டு வேகட்டும் நல்ல மேலே கொத்தமல்லி கருவேப்பிலை எல்லாம் தூவிக்குங்க செம்மையாக இருக்கும் மீன் குழம்பு தான் இது வெயிட் லாஸ்க்கு உங்களுக்கு வந்து இந்த மீன் குழம்பு நல்லா சாப்பிட்லாம் அந்த நான் குடம்புளி ஊற வச்சேன் இல்லையா ஒன்று அது நான் போட்டாச்சு நான் போட்டு அந்த மீன் இதை ஊற வச்ச தண்ணியும் ஊற்றிட்டேன் அந்த வாசனை அதில் இறங்கி மீனில் இறங்கி ரொம்ப சூப்பராக அருமையாக இருக்கும் மீன் குழம்பு பல விதமும் பல விதமாக வைக்கலாம் நம்ம நிறைய பேருக்கு ஆக்கும் போது நம்ம வதக்கி பண்ணணும் நான் அதுவும் நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன் ஃப்யூச்சரில் இது வந்து ஒரு சிம்பிளாக ரொம்ப ஈஸியாக சீக்கிரமாக செய்கிறது நல்லா கொதிச்சிச்சு பாருங்கள் நல்லா கலர் வருது அருமையாக கொதிச்சிடுச்சு மீனை போட்டு ஒரு இது கரண்டியை போட்டு ஒரே கலரக்கூடாது ஒரு தடவை போட்டிங்கன்னாக்கா இன்னொரு தடவை கொஞ்சம் திருப்பி விட்டுடணும் இன்னும் அகலமான சட்டியாக எடுத்துக்கிட்டால் நீங்கள் இன்னும் நல்லாயிருக்கும் இண்டக்ஷனில் பண்ணுறதுனால கொஞ்சம் இந்த 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 சட்டி தான் எனக்கு இதில் கரெக்டாக இருக்குது இதுக்கு மேலே பெருசு இல்லை அங்கே இப்போ ரொம்ப பெருசு தான் இருக்குது என்ட்டு அதனால தான் நான் இதில் போட்டிருக்கேன் நான் வந்து பார்த்து பதமாக திருப்பி விட்டுப்பேன் நீங்கள் பார்த்துங்க வேலை வே வெளியில் தேய்க்காமல் பார்த்துங்க மாங்காய் வந்து லாஸ்ட்டில் தான் போடணும் புளிப்புக்கு வந்து தான் நான் மாங்காய் போட்டிருக்கேன் நம்ம புளிக்கு வேலை தான் மாங்காவும் அந்த குடம்புளியும் இருக்கும் குடம் மாங்காய் இல்லாதவங்க குடம்புளி ரெண்டாக போடணும் அப்போ தான் கொஞ்சம் புளிப்பு சுவை வரும் செம்மையாக இருக்கும் பாருங்கள் அந்த மாங்காய் போட்டு அந்த மீன் சாலாம் வந்து அது அவ்வளோ அருமையாக இருக்கும் சும்மாவே சாப்பிட்லாம் போல் இருக்கும் இந்த மீன் சாப்பிடும்போது ஒழுங்காக எடுத்து வச்சு ஒரு தட்டில் தனியாக அந்த மீன் தலை எடுத்து வச்சு க்ளீனாக சாப்பிடுங்க யார்கிட்டையும் பேசாதீங்க தொண்டையில் வந்து அது குத்திடும் வந்து நிறைய எனக்கு வந்து அனுபவம் உண்டு இந்த மாதிரி மீன் சாப்பிடும்போது ஒரு மூணு தடவை இந்த மாதிரி எனக்கு குத்திடுச்சு அந்த மாதிரி கொஞ்சம் லைட்டாக போயிட்டு அதுக்கப்புறம் ரொம்ப தொண்டையெல்லாம் அப்படியே பிளட்டு தான் வர ஆரம்பிச்சிடும் செம்மையாக ரெடி ஆகிடுச்சு மீன் குழம்பு நம்ம பிளேட் பண்ணால் மாற்றிடலாம் இதை இது ஒரு நாலு பேருக்கு சரியாக வரும் இந்த குழம்பு நாலு பேருக்கு சரியாக வரும் நம்ம மீதி இருந்துச்சுனாக்கா நாங்கள் நீங்கள் தோசைக்கு இட்லிக்கு ஆப்பத்துக்கு ரொட்டி சப்பாத்தி பூரி இந்த மாதிரி எதுக்குனாலும் நம்ம சாப்பிட்லாம் ரொம்ப செம்மையாக இருக்கும் அது சூப்பராக இருக்கும் கத்திரிக்காவும் கரெக்டாக பதமாக வந்துடுது எல்லாமே போட்டு எல்லாமே ஒரு பத்து பத்து நிமிஷம் தான் வேகும் உங்களுக்கு சீக்கிரம் வந்துடும் இந்த அதாவது சமையல்லே வந்து மீன் குழம்பு செய்கிறது தான் ரொம்ப ஈஸி மீன் குழம்பு பொரிச்ச மீன்லாம் செய்கிறது தான் ரொம்ப ஈஸி மீதியை வந்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் பீட்ரூட் பொரியல் பண்ணேன் அந்த பீட்ரூட் பொரியல் பண்ணிவிட்டு அந்த பீட்ரூட் பண்ண பண்ணும் போது அதை வந்து வேக விட்டேன் பீட்ரூட் பொருளை வேக விட்டுட்டு அந்த தண்ணி இருக்குல்ல வெந்த தண்ணி அதில் தான் வந்து நான் வந்து மீனுக்கு வந்து மசாலாவே போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் இவங்க கடைசியில் அந்த குடம்புளி எடுத்துருங்க கா கடைசியில் வருது நான் கொஞ்சம் லா லாஸ்ட் வரைக்கும் பாருங்கள் நான் வந்து ம மசாலா போட்டு ஃபிஷ்ஷும் எடுத்துருக்கேன் அந்த ஃபிஷ்ஷில் வந்து நான் வந்து மசாலா போட்டு பொறிச்சிருக்கேன் நான் அந்த ஃபிஷ்ஷை மீதியன்னு சொல்லியிருக்கேன் அது வந்து அதாவது ஃபிஷ் தலை எடுத்துகிட்டு அந்த ஸ்லைஸெல்லாம் வந்து நான் பீட்ரூட் தண்ணி வேக வச்ச தண்ணியில் ஃபிஷ்ஷுக்கு தேவையான மசாலா போட்டு நான் பொறிச்சு எடுத்துருக்கேன்னு சொல்ல வந்தேன் அதான் நான் அது இடையில வந்து